டிஸ்லெக்சியா என்றால் என்ன டிஸ்லெக்சியாவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையை எப்படி அடையாளம் காண்பது அவர்களை எப்படி மேம்படுத்துவது டிஸ்லெக்சியா நோய் கிடையாது ஒரு குறைபாடு அக்டோபர் ஃபோர் டிஸ்லெக்சியா விழிப்புணர்வு நாள் கற்றலில் ஏற்படும் குறைபாடே டிஸ்லெக்சியா இந்த பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பார்க்க சாதாரண குழந்தைகள் போலத்தான் இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே பிரச்சனை படிக்க சிரமப்படுவது தான் இதில் மூணு பிரிவுகள் உள்ளன டிஸ்லெக்சியா டிஸ்கால்குலியா டிஸ்கிராஃபியா டிஸ்லெக்சியாவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் படிப்பதில் எழுதுவதில் சிரமப்படுவார்கள் டிஸ்லெக்சியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கணிதம் கல்குலேஷன் வராது சின்ன கணக்கை கூட அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது டிஸ்கிராஃபியா என்றால் எழுதுவதில் பிரச்சனை கையெழுத்து சரியாக இருக்காது வார்த்தைகளை கோர்த்து எழுத தெரியாது கோர்ட்டில் எழுத சொன்னால் அதில் அதில் எழுதாமல் எங்கெங்கோ எழுதுவார்கள் இது மூன்றையும் சேர்த்து தான் டிஸ்லெக்சியா கற்றல் குறைபாடு என்று சொல்கிறார்கள் பொதுவாக படிப்பது எழுதுவது போன்ற வேலைகளுக்கு இடது பக்க மூளை தான் பிரதானம் வலது பக்க மூளை ஆர்ட் கிராஃப்ட் போன்ற கலைகளை செயல்படுத்தும் சாதாரண மாணவர்களுக்கு இடது பக்க மூளை பெரியதாக இருக்கும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வலது பக்க மூளை பெரியதாக இருக்கும் அதனால் இவர்கள் கலைகளில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் படங்கள் வரைவது கிராஃப்ட் செய்வது டான்ஸ் பாட்டு போன்றவற்றில் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் இந்த குழந்தைகள் படிக்கும் போது நன்றாக படிப்பார்கள் ஆனால் எழுத சொன்னால் தப்பு தப்பாக எழுதுவார்கள் பதில் சரியாக தெரிந்தாலும் எழுத வராது புத்தகத்தில் இருக்கும் வார்த்தைகளை படிக்க தெரியாது தானாக சில வார்த்தைகளை சேர்த்து படிப்பார்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதுவார்கள் பள்ளியில் சேர்க்கும் போதுதான் பிரச்சனை கண்டுபிடிக்க முடியும் நிறைய பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் படிக்க மாட்டேங்கிறான்னு புகார் சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு படிக்காத குழந்தைகள் எல்லோரும் டிஸ்லெக்சியாவால் பாதி பாதிக்கப்பட்டவர்கள்னு சொல்ல முடியாது படிக்க மாட்டேங்கிறான் சொல்கிறதை சொல்கிறதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறான் எழுத தெரியலை வார்த்தைகளை மா மாற்றி போட்டு எழுதுகிறான் போன்ற சந்தேகங்கள் ஏற்பட்ட உடனே அந்த குழந்தைகளை மனநல அர்த்து மருத்துவர் அல்லது மனநல ஆலோசகரிடம் அழ அழிச்சிட்டு போனால் அந்த குழந்தைங்களிடம் பேசி ஸ்க்ரீனிங் செஞ்சு கண்டுபிடிப்பாங்க இவர்களுடைய ஐக்கியவை பரிசோதித்தா நார்மலாக தான் இருக்கும் டிஸ்லெக்சியா என்பது குறிப்பிட்ட செயலை செய்ய முடியாமல் போகும் பிரச்சனையை தவிர ஒரு நோய் கிடையாது குழந்தை சின்ன வகுப்பு படிக்கும் போதே கண்டுபிடிச்சிட்டா அவங்கள டிஸ்லெக்சியாவிற்கென்றே இருக்கும் பள்ளியில் சேர்த்து பயிற்சி கொடுத்தால் பெரிய வகுப்பிற்கு போகும்போது அவர்களை நம்மால் பள்ளியில் சேர்த்து படிக்க வைக்கலாம் இவர்களை படிக்க வைக்க ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் என்று அழைக்கப்படும் நாங்கள் உதவுவோம் இது போன்ற குழந்தைகளை படிக்க வைக்க டிப்ளமோ கோர்ஸ் உள்ளது இந்த கோர்ஸை பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் படிக்கலாம் டிஸ்லெக்சியாவால் பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் இந்த கோர்ஸை படித்து தங்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறார்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே மிரர் இமேஜாக தெரியும் அதனால் இவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் ஃபோட்டோக்கள் மூலமோ வீடியோ மூலமாகவோ படம் வரைந்து தொடு உணர்ச்சி மூலமாகவோ கற்றுத்தர வேண்டும் இந்த குழந்தையின் பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இவர்களை மற்ற குழந்தைகளோடு ஒப்பிட்டு மட்டம் தட்டாமல் அவர்களுக்கு அடிப்படை கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து விட்டு பிறகு அவர்களுக்கு எந்த கலையில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அதை வளர்த்துவிட்டால் வாழ்க்கையில் நிச்சயம் நல்ல நிலையை அடைவார்கள் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் டாம் க்ரூஸ் போன்றவர்கள் டிஸ் டிஸ்லெக்சியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மூளையில் இருக்கும் நரம்பியல் ஏற்படும் பிர நரம்பில் ஏற்படும் பிரச்சனை தான் இதற்கு முக்கிய காரணம் அடுத்து பரம்பரை ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் கருவுற்று கருவுற்றிருக்கும் அம்மாவிற்கு மன அழுத்தம் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் பிறந்தவுடனே குழந்தை அழாமல் இருப்பது லேட்டாக பேசுவது குழந்தை தவழாமல் இருப்பது லேட்டாக நடப்பது செருப்பை மாற்றி மாற்றி அணிவது சட்டை பட்டன்கள் போட தெரியாமல் இருப்பது பள்ளியில் கிளாஸை கவனிக்காமல் இருப்பது இதெல்லாம் அறிகுறிகள் இதை ஆரம்பத்திலேயே கவனித்து விட்டால் சிகிச்சை அளிப்பது எளிது இது வியாதி கிடையாது தீர்வு காண முடியும் முடியாது ஆனால் அவர்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற முடியும்